evening evening and welcome everyone hello it is a pleasure to be here again with you guys and uh, it is also a pleasure to know that we're going to have the chance to continue learning to continue working um this evening so i hope you are doing great just as a friendly reminder i just wanted to uh make clear once again that we're going to be having classes tomorrow and Friday as well, because we have to recover that class from last weekend uh, or from last Friday. Therefore, we're going to be working tomorrow and uh, Friday as well. But um, it is great to see you again. It is nice to have you. So hopefully tonight we're going to be um, having another delightful class. Now, I just wanted to clarify also that for this evening, the question, I want you guys to be open-minded because many times when I ask this thing, I don't, I mean, it's something that I like to know. Many of the things that I ask you guys at the beginning are, of course, for you to practice. But at the same time, I like to ask some questions because I feel like that way we have like a chance to know one another a little bit better. Um, and as I said at the very beginning of the of the course, learning a language is something that happens in a community. Therefore, if you know the people in your community, it's a little bit um, easier to get along with them. Um, so yeah, the question for tonight, I will ask you uh, warmly to be open-minded. You know, just let your mind fly and try to explain as much as you can um, about it because it is something that I think we all can dream of. And uh, well, just so I don't make it any longer, I'm going to tell you the question for this evening is going to be, if you had a chance to move, not to travel, but to move to another place, it can be another country, another department, um, where would you move? And uh, if you can explain a couple of the reasons why, if you don't have any reasons, only because you have heard about the place and you like it, it's all right. You know, we don't, we're not like obligated to know, but I just want to know, you know, like if you could move, if you if you had a chance to change your life, to like just leave it all and go, or of course take your family with you, um, where would you go? Where would you like to go, and why? So that is the question. Now, before I start asking you guys the questions, you guys already know for tonight we have to continue working on the three word phrasal verbs. We're also going to be dealing a bit with um with some. Uh, a conversation and some suggestions on how to make or some ways on how to make suggestions those are the main three things that we're going to be dealing with after we're done you know with this um, practice at the beginning so this night i don't want to um be calling you therefore i will ask you warmly once again if you can be um more of like volunteers to participate so who would like to go first before i start calling you who would like to go first on explaining the uh the question or explaining your answer to the question if you would move where would you move and why would you like to move anyone okay patricia uh good evening everybody uh, i will try to 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 tell about that uh, that issue. Uh, if I have the opportunity to to move, um, I uh, I would like to to go to go to Canada because in Canada uh, in Quebec is living my 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 sister with uh, with her songs and uh, i think uh, this is um that <clears throat> it's a very uh, very good country and um, the uh, the people is um, really polite and uh, it, it is um another uh, uh another experience that uh, I would like to to live. All right, very good. So we started strong and it's the same for me. You know, I am 
eager to have a chance to go to Canada. Like mm -hmm. me and my girlfriend, both of us, we don't think of making a life here. We both want to go to Canada. And Quebec is actually one of our objectives because I know that it's probably one of the most welcoming provinces in Canada. And many things about Canada just make yeah. it an amazing country. So yeah, I just I, I I follow your idea and I think Canada will be a great place to move. If you know, if one had to, it would be great. So thank you. We'll travel to more together. <laughs> yes, of course. Yeah, we will be neighbors, you know. We could travel together. We could go to, to concerts together. <laughs> yeah, very good. Thank you. Thank you very much. Yeah, okay, well. who else would like to share their plans, their ideas? Where would you move if you had the chance to move? No sé si son obligados, sino si tuviesen la oportunidad, ¿verdad? De mudarse, de irse a vivir a otro país donde les gustaría irse. Y pues, Please tell me. Yes, okay. Go ahead. Okay. I would like to move to the uh, countryside. Uh, it is healthy. And I could also grow my own vegetables. Okay, very nice. Yes, you know, some people, I mean, even though we live here in El Salvador, some people don't understand how great it is to live in a country uh, or in on the countryside, like outside of all the noises of the city and all that. Me, myself, I don't live in like completely in the countryside. It's more like in the border, you know, the, my, my backyard, my patio is basically countryside. Like everything I see after my my my, my back my backyard yeah. is green. Like green and green and green all the way to a river and after the river all the way to some mountains and after the mountains um you see the beach. But it's a long way though. It's like four hours if you're if you're thinking on like walking. But yeah I mean that's what is on my after my 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 um my backyard. But in front of my house is a colony and like three or four blocks away from my house is the downtown area of El Transito. So it's like in the middle, you know, like in the border. So I live both lives if I want. Like sometimes in the afternoon, I just go down to my backyard and uh, I just hang a hammock and just relax there. Just feeling the breeze, feeling the fresh air. But if I want, I just take my bike ride a couple blocks and I'm already at the city center or as we already call it, um, the, the um, downtown area of El Transito. So I have the experience of living both lives and I can, I can see how if you have lived in the city for a long time, you will enjoy living in a countryside. So very nice idea. Great. Thank you for sharing, Jancy. All right, who else would like to provide an idea on where you would like to go if you had the chance to move? Teacher, may I speak? Yes. What is the what is the question? Please, uh, I'm sorry because I, I couldn't be yeah. on time. The question is relatively simple. If you if you had the chance to move, where uh -huh. would you go and what will be some of the reasons for you to move from, from your place, from your house? to another country or to another state or department, as we call them. So um, if you had the chance to move, where would you go and why? I would like to get to living in Switzerland. Oh, okay. Because uh, that, that's the, mo the most paradisiac place I have seen. Yeah. You know, that's one of my dreams to go there. I wouldn't, there is something weird in me and it's that when I enjoy something, I don't like to have it very often. So I I never have this have said that I would like to move to Switzerland because I feel like it's too beautiful. Like it's, it's too amazing to be to be real. Um so I would like to visit it many times, probably, but not move there. Yo siento que, o sea, en mi persona, ¿verdad? No estoy diciendo que sea mala idea, sino que en mi persona siento que eh, es tan genial que pasado un tiempo. Quizás podría dejar de encontrar cosas geniales y o sea, siempre uh -huh. cuando encuentro algo que me gusta, a mí me gusta conservarlo como tipo, no lo hago todo el tiempo, sino de vez en cuando para poder disfrutarlo cada vez. Therefore, I wouldn't move to Switzerland, but I would love to, to oh, visit yeah. Switzerland. Yeah. Yes. Yeah. So very nice pick. That is a very, very nice pick. 
<laughs> yeah. Thank yeah. you. Thank you for sharing, Sandra. Okay, yeah. who else would like to share? ¿Quién más tiene ideas de dónde les gustaría irse okay. si tuvieran la oportunidad de mudarse? It's kind of like uh, BA, but you have to say. Okay, so, okay, go ahead. Um, I think something uh, like Netherlands, maybe. Mm -hmm. Because uh, I think there is there is a better quality of life mm -hmm. and uh, safer mm -hmm. and uh, uh. landscapes are beautiful. Yes, I have heard so too. I have seen some pictures, you know, of, of all the, the beautiful landscapes that you can find in the Netherlands. Same as Scotland. I didn't know that Scotland was as beautiful as it appear, appears to be. But yeah, Netherlands is also a very, very good op option. And I have heard that it's developing, even though it's a European country. You know, e Europe is pretty developed already. But they say that the Netherlands is growing like it's it's um job opportunities are growing and the country is very open to some like to welcome people from different regions of the world so it will be great i think it is a, a nice place nowadays to move i would say so very nice pick as well great thank you for sharing Jeanette. all right somebody else maybe um we can hear from okay wendy me teacher hi okay. Hi. Uh, a few years Hi. ago, I visited uh, a house in Palo Alto. That's uh -huh. the name of the uh, that colonia. How do you mm -hmm. say colonia? Um, colony yeah. or neighborhood? A colony. Neighborhood. Yeah, neighborhood. And that that house it was um, in a beautiful uh, space because it didn't have neighbor in front or behind. Mm -hmm. So the 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 place was very very beautiful, and the house was building in a modern way. Mm. In a modern way, I I like very much, but it it was far from the city of San Salvador because it is is on the way to La Libertad. Oh, so you're talking Palo Alto here in El Salvador. I thought you were yeah, saying Palo Alto I, yeah. in San Francisco. Yes. Les juro que yo me no. estaba imaginando en Estados Unidos. Uh, no, 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 no. Here in El Salvador. Oh, okay. But the house was very, very beautiful. Yeah, I can yes, imagine. Because it, they were, it, it was building in a modern way. Mm -hmm. Okay, great. <sighs> great. So you have seen an amazing place to live here in El Salvador as well. Nice. Yeah. Very, very nice. Yeah, I... <laughs> Les juro que yo en serio me estaba imaginando toda la estructura, o sea, porque conozco, no conozco, no he ido, quería ir, supuestamente iba a ir, pero mi papá no me dejó, eh, a, a San Francisco, entonces, y, yeah. y les juro que me lo estaba imaginando en Estados Unidos, o sea, en, en, la, en, la, en Palo Alto allá, pero bueno, ok, um, so, great, great, it would be nice, you know, if you have the chance to move to a place like that, that you love, I think it is good. And also, if you, as you mentioned, you don't have neighbors in front or behind. Um, yo sé que, o sea, puede ser complejo, pero igual lo mismo pasa en mi casa. Yo no tengo vecinos enfrente. Por ejemplo, el terreno de enfrente es de mi papá. A un lado está solo, al otro lado también está solo. Y detrás, como ya les dije, o sea, el patio trasero es bien amplio. Y pues detrás de la casa ya son, antes eran cañales, hoy son um, sembradíos, 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 un río, montañas y así. O sea, no hay tampoco mucho. Hay una comunidad bastante grande, pero no se ve desde acá, sino que está bastante lejos también, pero, ajá, o sea, tampoco tengo vecinos, así que me puedo pelear con mis hermanas sin problema. Ok, so, uh, anyone else, anyone else who would like to share, maybe um, Javier, oh, Alejandro. Ok, uh, good evening, teacher, good evening, everybody. Good evening. Uh, good evening. I really, uh, I like to to go to the United States uh, uh, to get a a good job mm -hmm. and earn a lot of money to 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 make a a beautiful a beautiful house here in in my country uh, and I would like to live in in a place. Uh, where uh, which uh, there are uh, a lot of uh, um in the forest 
mm -hmm. the forest, uh, where it's very cool, uh, very cold, and where uh, the there aren't uh, enough enough noise because I like to live in a place where it is very relaxed. Okay. <laughs> you have a very, very good idea of what you want okay. to do. It okay. sounds very, very good. Yeah, mm -hmm. so moving to the U.S., making some money and all building a house here in El Salvador in a forest. Okay. Um, the two words that you were using, cool and cold, ambas se pueden utilizar para hablar acerca de la temperatura. O sea, solo okay, la única okay. diferencia. As you made, usted lo hizo muy bien cuando dijo, very cold, es para hablar acerca de algo que sea muy frío. Si vamos a usar cool, cool se usa solito. O sea, porque cool solo se refiere a que sea fresco, ¿verdad? Algo ok, así. ok, ok. Thank you. Yes, so very, very good. Great. Okay. It will be a nice experience, I will say. I will say. Okay, um, Joaquin, I think you were uh, willing to participate as well? Yes, yes, teacher. Um, if I have an opportunity in, to move another country, I would like to go or to move to uh, Norway. Mm. Uh -huh. okay. Because they, they have a, a different cultures. Um, they have a, a, a high standard life. Of life, yes. Uh -huh. yes. Yes, and also education and so many yes. things are, are better in Norway. I have heard. I haven't been. I have heard. Same as Sweden, for example. They say that in Sweden, if you're uh, studying, the state can pay you to study in Sweden. I have heard that they are some, um, not internships, but... Uh, I forgot how you say Becca. Scholarships. Okay. There are some scholarships. Yeah, scholarships yes. for Sweden where they basically pay you, even pay you to study there. So I would say that some countries in Europe, some of those um, Scandinavian mm -hmm. countries have, mm -hmm. have figured it out and they know how it works. They know how it should be done because here, you know, it will be cool that in our country they will pay you some money yes. just because you are going to bed late because of these classes can you imagine that se imaginan si yes. ustedes me invitaran yes. a mí o sea that would be so cool so cool okay great bueno a ver one more person alguien más que te gustaría compartir if you had the chance to move where would you like to move and why me teacher okay go ahead good Walter. evening fellas good evening Oh my God, I'm sorry. Yesterday I couldn't attend. It's all right. Um, yeah. Okay. Uh, if I have the chance. Ya lo sacamos to move... de la plataforma, pero está bien. <laughs> <laughs> if I have a chance to move another country, it will be United States and the Angeles. Mm -hmm. I don't know. First, um, I like because first for uh, climate. It's mm -hmm. like to El Salvador sometimes. Yes, very similar. Yeah, even though, and I try to get a better job. Sometimes when you move from El Salvador to United States, specifically annuals, the person always try to get job, for example, a driver, a driver, uh, uh, clean the, the, I don't know how to say, uh, clean everything, I don't know. Oh, yeah, okay, houses, for example, yeah, yeah, houses, yeah. But in my painting. case, I try to, I try to get a professional job, mm -hmm. like to work in a bank, try to like a salesperson, and uh, uh, and several companies, yeah, yeah, okay, yeah, Even though, is cool, yeah, yeah, yeah. Even though in El Salvador, I would like to move in the future to, uh, I live in Santa Ana right now, mm -hmm. but I like, I would like to move to Los Narangos. I mm. like the weather. <laughs> so cold. It's so Let cold. Let me look it up. Yeah. Los Naranjos. I have heard of that. I've never been. Yeah, it's so good, the weather. Yeah, Los Naranjos. At Inanay, the, the temperature decreased almost 13, 13 degrees. Oh, really? Degrees. Wow. Yeah, it's that so is nice. quite low. Yeah. yeah. That place, I like it so much. Oh, I see. Yeah, that's close from, from uh, the volcano, right? 
Yeah. Sonsonate. Uh -huh. Sonsonate, yeah. Ya, yeah, sin sonsonate, los naranjos. Saben que un familiar mío quiere comprar ahorita terreno aquí donde sea frío, así que ahí le va a decir que vaya. Yeah. It's, it's not as expensive. I think it's cheap. Oh, really? Well, we'll yeah. see. We'll see. Yeah, he, he lives in California. I was going to say, have you ever been to California, Walter? No yet, but not yet. And I try but I'm try to this year mm -hmm. to try to travel to California. And okay. I know, yeah. Yeah. So um, I just want to, to let, you, let you know something. No sé si, creo que Patricia estuvo en la clase, una clase cuando les, les conté acerca de esa experiencia. Eh, a ver, cuando yo estuve en Estados Unidos, ¿verdad? ya les he mencionado eso, mi familia pues me mandaba a traer, digamos, a veces, ¿verdad? Que lo visitara y así. Yo tengo familiares un montón, como casi todo salvadoreño en, en, en California. Eh, un primo mío, o sea, siempre nos habían contado que él vivía a tres cuadras del boulevard, del, del Hollywood Boulevard, donde están las estrellas y todo eso, ¿verdad? Entonces, o sea, cuando yo iba, primero el vuelo yo lo compré para Las Vegas. Yo llegué a Las Vegas, él me fue a recoger ahí después de un par de días que pasamos ahí, nos fuimos para California. Todo el camino, o sea, todo bien, sí, pasamos del desierto de Las Vegas a decir casi que la sabana, ¿verdad? Que está antes de llegar a, a, a California, por ahí de Pasadena y todo eso. Las casas bonitas y todo. Eh, yo les juro que estaba disfrutando cada momento hasta que llegamos ya cerca de Los Ángeles. O sea, al estar cerca de Los Ángeles, yo sentí en serio que estaba en un lugar peor quizás que, que estar acá. O sea, porque lo, en, en las calles, ¿verdad? Hay como, o sea, la calle está como en, en un hondo, entonces, y así en los, en los lados, en los paredones que se veían a los lados, los montones de basura, la gente quemando la basura en esos paredones, todo sucio, sucio, sucio. Luego, al llegar a Los Ángeles como tal, los, las calles de la ciudad, o sea, son negras, pero no de asfalto, sino que son negras de humo. Las paredes eran en algún momento de concreto, pero son negras también del humo. Eh, los... ¿Cómo se llaman los, los, los signs? O sea, los rótulos no se ven porque están negros también. Entonces, y si, las paredes que no están negras están llenas de grafitis. No es algo necesariamente malo, ¿verdad? Pero algunos quizás sí sean malos. Yo no sé, no conozco cómo funciona todo eso allá. Eh, pero, o sea, fue como que la primera vez, primera impresión. Yo veía, había visto tantas veces California en las películas. O sea, que ansiaba yeah. llegar, que ansiaba ir a Los Ángeles. Y cuando llegué fue como, ¿qué hago aquí? O sea, no, no parecía que era cierto. Ahora, no quiere decir que no me gustó. O sea, de, eso fue la primera vez. Fui al, al paseo, ¿verdad? Al Hollywood Boulevard y me di cuenta de que, o sea, el lugar ese solo lo lavan cuando hay películas que grabar, cuando hay series que grabar. Porque por lo general está chicloso. O sea, mis, los zapatos se me pegaban a mí cuando estaba caminando yo sobre las estrellas. Yo viendo ahí George Clooney, cualquiera, ¿verdad? Y los zapatos pegados al, al, a la cerámica o a las estrellas esas. Entonces fue como que... Jeez. O sea, no era lo que yo esperaba, conste. Uh -huh. Después, cuando regresé la segunda vez, sí me gustó más, porque ya pude trabajar con mi primo, o sea, hice algo de dinero, y fue como, ah, por esto vive aquí la gente. Y la tercera vez que fui, les juro que esa vez sí amé, o sea, amé California, pero más que todo creo que ya fue por la nostalgia, o sea, porque ya tenía como ocho años, ocho años, ocho meses allá, entonces ya quería regresar, ¿verdad? Y pues en California... Es más fácil que un blanco les hable español que, o sea, que, que, que ustedes necesiten utilizar el inglés. O sea, las tiendas, casi todas las tiendas les van a hablar en español, lo cual, pues para alguien que de verdad esté aprendiendo es algo bueno, pero pues si ustedes no quieren salir nunca. Por ejemplo, el caso específico de mi primo, donde yo, de donde yo iba, él iba a comprar a una tienda de una señora que era asiática, no sé de qué, de qué país, pero ella era asiática. Ella no hablaba ni inglés ni español pero entendía español. Él llegaba y le decía, deme dos cafés, así, allá, allá, allá. Entonces ella hablaba, o sea, su idioma, ¿verdad? Y le entregaba los cafés y lo saludaba y todo, pero ella no platicaba con él, pero él entendía el español, porque ahí pasaban todos los trabajadores esperando que alguien les diera chance para trabajar y así. Entonces y fue como que, o sea, me gustó, como les digo, más que todo por eso, por el aspecto de la nostalgia, del escuchar un montón de español, porque ya estaba cansado donde yo vivía, que nadie más hablaba español, solo yo. Entonces, y, o sea, escuchar, por ejemplo, cuando me estaba bañando la música de Chente de fondo, porque pasó, o sea, era como, ok, se siente cool. O sea, entiendo por qué a la gente le gusta acá. Pero no es, o sea, solo para, para que sepan, no es necesariamente así como se lo presentan a veces a uno en las películas y to o todo, ¿verdad? Que es bien lindo. Hay ciudades que son más lindas. Por ejemplo, en mi caso, la ciudad que más me gustó de todas las que pude ver 
fue San Diego, pero San Diego es una ciudad bien peligrosa, supuestamente, por los cárteles y todo lo de la droga. Pero, pues, en mi caso personal fue la ciudad que más me gustó. Así que por si en algún momento van a California, ¿verdad? Ya van a saber, sí, ya van a tener idea. Ahora, claro, los ojos de cada uno experimentan las cosas de manera distinta. Por ejemplo, en mi caso, otra de las cosas que me ganó fue la comida. O sea, en California la comida es fabulosa. Pero pues, igual. I hope las you in guys... and out. Las in and out. Ah, sí, las in and out. Les juro que sí. Mi primo se... Bueno, una vez, la última vez que fui, con eso me fueron a esperar. O sea, estaban en el aeropuerto y ya tenían compradas las in and outs. Porque había una ahí cerquita del aeropuerto, así que ya la habían comprado. Así que bueno, o sea, son, son experiencias, son cosas que pasan, pero... Uh, yeah, I hope you guys can make it, you know. If you have the dream of going to Cali, I hope you can make it. Because, yeah, I mean, visiting new cities, getting to know new places, and also making some money, which is important, um, is crucial in life. Okay, so thank you for sharing, guys. I hope if you have the chance, I hope I can have my chance also to go to Canada. Um, because why not, you know, why not making life a little better? Um, for us, for our families, and for everyone that we can. But now, what we're going to be doing is taking a step forward towards that goal, which is basically learning a little bit more of the English language, and that may take us to go to another country. Uh, last night, we were reviewing um, these uh, phrasal verbs. I mentioned that we can use them in many different ways, and uh, we're not like obligated to use them only as they come like for example if this one here the example is broken up with we can always use it as breaking up with if we need it uh, we can also use it as broke up with if we need it like that as well um, but broken up with of course this is as as we already know when we use the um, past participle it is a set and done situation like that is finished finito like you know completed Um, therefore, it is something that has happened already, and uh, there is probably no solution or no way back from this situation. Uh, if we use it, for example, as broke up with, then we are probably just explaining a situation that happened. If we say breaking up with, then we're referring to something that is currently happening, breaking up with. Let's say that, you know, a friend of yours who is ending his or her relationship. You know, you can tell um, the rest of your friends. Yeah, Melissa is on her way because, well, she's breaking up with her boyfriend. So she wants us to, to meet here and to spend some time with her. Same with come up with. You can also say, for example, um, this is for you, for coming up with so many good ideas. You can, you can use it like that. See, com coming up with so many good ideas. Uh, or if you had just had an idea, an occurrence, you can say, hey, I just came up with that. I, sorry. I just came up with that, you know. Uh, or we can also mention that someone just happened to come up with something. Ahora, esta, esta, esta frase, se me había olvidado, ese phrasal verb, se puede también utilizar cuando alguien así de repente aparece con algo, ¿ok? Por ejemplo, digamos que estamos en una, en una fiesta, sí, de la nada, o sabemos que en la fiesta hay, qué sé yo, um, flores, sí. Alguien llevó flores, no había flores, o sea, íbamos a dar comida. Si alguien llevó esas flores y yo me acabo de fijar o yo pregunto, what are those flowers for? O cualquier cosa así, ¿verdad? Eh, alguien me puede men mencionar, o sea, que, al que otra persona, las trajo, o si no, sí, más que todo cuando es otra persona, perdón, cuando es otra persona o sea, yo lo puedo decir, ¿verdad? como queriendo culpar, digamos, a la otra persona, o sea, yo puedo decir um, Mónica came up with those, o sea, como tipo a Mónica se le ocurrió, podríamos entenderlo de esa forma, pero también se puede entender, ¿verdad? que Mónica fue quien las trajo, ¿sí? pero ese podría ser otro contexto en el cual se utilice el come up with no solamente se va a usar cuando alguien tiene una, una idea, ¿verdad? Así de forma específica. Casi se refiere a lo mismo a tener una idea, porque pues, o sea, traer algo diferente de lo cual se había planeado eh, es algo distinto, una idea distinta, pero se puede, ¿verdad? Utilizar en ese contexto también. Um, so now, we're going to go to the examples. These are some examples that we have using the three word phrasal verbs. Um, the first one is 
Jennifer has broken up with her boyfriend again. Yeah, so there is a lot of issues with these people. Una ocurrencia. Yes, exactly. Like una ocurrencia. You know, it's uh, like somebody just happened to imagine that maybe that was going to be helpful. So they brought it to the party. They brought it to, to whatever activity we're being part of. Okay, so this is an example. Um, Jennifer has broken up with her boyfriend again. Kevin came up with a great idea for our class reunion. Kevin came up with a great idea for our class reunion. The number three, I'm not looking forward to typing my essay. Maybe I'll get it done professionally. I'm not getting, looking forward to typing my essay. Maybe I'll get it done professionally. Eso es lo que hacen ustedes. Miren, antes de, de, de entrar a la clase, antes que yo entre, o sea, dicen, uh, no me siento con ganas de, de hacer los ensayos. Quizá me conecte temprano y pida copia. Básicamente, sí. Ahí está. Walter, lo tengo en la mira. Just kidding. <laughs> <laughs> okay. So, uh, I'm not looking forward to typing my essay. Entendemos que esta oración se refiere, ¿verdad? A que, o sea, no está ansioso por escribir su ensayo. Quizá lo eh, lo mande a hacer de forma profesional. Sí, maybe I'll get it done professionally. Number three, I'm oh, sorry, number four. My doctor says I'm overweight. I should cut down on fatty mm. foods. My doctor says I'm overweight. I should cut down on fatty foods. Overweight is when we are a little bit over our healthier self. Um, so yeah, overweight, cuando estamos un poco pasados de peso, ¿verdad? My doctor says I'm overweight. Mi doctor dice que estoy, eh, pues, con sobrepeso, un poco de sobrepeso. I should cut down on my own fatty foods. Debería cut down. Recordamos que se, a qué se refería cut down on. Reducir. Reducir, sí. Reducir. Reducir. En este caso, en español, conste, se convierte en una oración más larga. Porque si solamente dijésemos reducir las comidas grasosas, ¿verdad? Puede tener sentido. Pero en muchas ocasiones yo he escuchado al menos la oración reducir el consumo de comidas grasosas. Entonces en español para que tenga un sentido más completo se hace también un poquito más larga. Pero en inglés solo con decir I should cut down on fatty foods, you have it ready to go. Number five, Rob can't keep up with uh, the students in his Mandarin class. He should get a tutor. This is for someone who is struggling, someone who's having issues um, understanding or following a group. You know, there's a group of people doing an activity, in a specific activity, and someone is struggling with that. So that person can't or is struggling to keep up with. Uh, and then, of course, the rest of the uh, students in the Mandarin class, he should get a tutor. This is a possible solution. Ahora, esa es una mezcla con usted de los dos temas que hemos visto, visto anteriormente, ¿verdad? También acerca de las soluciones, o sea, en algunos casos se van eh, incluyendo. Okay, next one is, I can't put up with the noise on my street. I can't put up with. Remember, put up with is cuando no aguantamos algo, ¿verdad? So, I can't put up with the noise on my street. I'll have to move. Aquí está la idea, ¿verdad? Ustedes ya están cansados de donde viven, se van a tener que mudar. So I can't put up with the noise on my street, I'll have to move. Number seven, my girlfriend doesn't get along with her roommates. They're always fight fighting. My girlfriend doesn't get along with her roommate. They're always fighting. Sí, o sea, no se llevan bien, doesn't get along with, they're always fighting. Siempre están discutiendo. Bill can take care of his own finances. He has an accountant manage his money. Bill can't take care of his own finances. He has an accountant manage his money. Ok, entonces, eh, vamos a ver. Estos son los significados que corresponden a cada una de las anteriores. ¿sí? Aquí tenemos, ¿verdad? Be excited for something to happen. ¿Cuál sería el phrasal verb que se refiere a esto? Be excited for something to happen. Voy a ver si los puedo colocar juntos porque, uh, para que se nos haga más fácil. Okay, so there we have it. Be excited for something to happen. Estar emocionado porque algo suceda. ¿Cuál sería el phrasal verb que mejor eh, se compare con esta descripción? Looking forward to. Looking forward to. Very good. So looking forward to. Looking forward to. Sorry? Looking forward to. Mm -hmm. Looking forward to when you're excited for something to happen. 
now in the romantic relationship very simple. breaking up with or you what? break with. up with yes breaking up with is basically the same as saying in the, in the romantic relationship. relationship sí lo siento pero se acabó verdad okay um keep pace with someone or something keep put pace. up with okay we're gonna go with put up with for now put up with okay so let's say it's put up with yeah. now tolerate something you don't like tolerate something you don't like keep up with I don't know, al revés. Keep, up, ¿Sí? yeah. keep pace yeah. mantener el paso is keep up with Sí, ah, keep okay. up with, mantener el paso. O sea, si yo, por ejemplo, eh, puedo competir, ¿verdad? O puedo o sea, estar como al paso de los demás. Um, and then, if, uh, if we go with put up with, that means to tolerate something you don't like. ¿sí? O sea, tolerar algo que no nos gusta. That is put up with. Now, reduce the quantity of something. Reduce the cut down, down on cut down on cut down uh -huh. on that's when we're going to reduce the quantity of something. It doesn't have to be money, it doesn't have to be food, it can be anything mm -hmm. that we can reduce. Um okay. Have a good relationship with someone. Get along with get along with, get along with. Get along with. Yes, when we have a good relationship with someone, that means that we get along with that person. Nice, very nice. Now be responsible for something. Take care of. Take care of. Very good. You are responsible of that thing. Therefore, yeah. you are taking care of that thing specifically. Now, develop think of something or develop an idea. Come up with. Come up with. Come up with. Come up with. Very good. Come up with. When you come up with something, that means that you thought of something come or you developed an idea. Nice. Very good. Ahora, vamos a ver. Si sí, podemos utilizar estos, sí, o más bien aquí mismo, para que tengamos el ejemplo más fácil, si sí podemos utilizarlos para generar oraciones propias, o sea, algo que a nosotros se nos vaya ocurriendo. Tenemos, ¿verdad? Eh, si quieren, lo podemos hacer en orden. Primero, break up with, sí. Vamos a utilizar esa como la primera eh, de las palabras, break up with. So, who will have or happen to have an example using break up with. Puede ser en cualquiera de todas sus versiones, ¿verdad? Ya les dije, o sea, break up with no significa que solo debe ser eh, no decir, relationship. Mm, sí, significa que eso, se refiere a una relación, pero me refiero a que, o sea, en las versiones, cuando hablo de las versiones, uh -huh. es en pasado, presente, eh, participio, uh -huh. o cualquiera de todas esas formas. Por ejemplo, I just broken up uh, with partnership, every plan, uh, Every partnership that we supported. Okay, I just broke up with. Every partnership that we supported. Okay. Every partnership. Ahora, diferente aquí uh, sería that I supported. Sí. Porque teníamos el I, ¿verdad? I supported. Muy bien. So I just broke up with every partnership. Bueno, creo que mejor lo vamos a hacer así, uno por uno. Así para que sea más fácil, ¿verdad? I just broke up with, ¿sí? Uh, broke up with every partnership that I supported. With, with uh, IBM, for, for example. Sorry? Uh, I just broke oh. up with IBM. Yes, the same thing. Yeah, I just broke up uh, every partnership that I had. Ahí podríamos colocarlo así, ¿verdad? That I had. Mm -hmm. Had with IBM. Uy. With IBM. There you go. So yes, I just broke up with every relationship, every partnership that I had with IBM. Great. No se le quitaría el with. May I teacher? Oh, May I teacher? Yes, yes, yes. Paul hadn't broken up with the company when he was called to work in another enterprise. Ah. Oh, Paul hadn't broken up. Broken up with the company right or his company the company uh -huh. the company when, when he was called to work in another enterprise mm -hmm. in another enterprise 
Nice. Ahora, en este caso solo sería on another. Uh, on another. On another. Yes. Okay. Paul hadn't broken up with the company. Broken up with. Sí. En el caso anterior, eh, quien preguntaba si no se le quita el with, es porque igual, ¿verdad? Eh, se deja siempre el with, uh, really, partnership I had with IBM, porque, o sea, es relación, o, o uh, sí, relaciones con uh, IBM, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos ese with para poder especificar eso al final. All right, so Paul hadn't broken up with the company when he was, um, quote, to work on another company, enterprise, enterprise. Great. Entonces, eso es para el... He was called. Oh, sorry. He llamado. Called. called. Bueno, igual el quote, eh, cuando utilizamos la palabra quote, por eso utilicé esa, creí que a esa se refería, y yo dije, wow. Este, ah. <laughs> la palabra quote se usa cuando estamos haciendo un estilo de, um, what do you call it? Como de... de, de... Ah, la, la mentira que siempre usamos cuando vamos a las tiendas y decimos, no, solo estoy cotizando. Ah, Ajá, vale. quote. When you say quote, se puede oh. referir a eso, ¿verdad? Que alguien que Ajá. está en alguna medida es entablando relaciones, ¿sí? Uh -huh. Quoting something, ¿sí? O sea, como averiguando, Teacher. digamos, ¿sí? Quote, in my example, uh, in the, I declare I declare bro, break up with my economical situation because I can't pay anymore. Okay, once again, please. Okay. <laughs> I'm declare, I declare break up with my economical situation okay. because I can't pay anymore. Aquí sería entonces broken up. Ah, broken up, okay. Yes, broken up with my economical situation as I can't okay. pay anymore. Vaya, ¿cuál era la palabra original que me había hecho hasta aquí? Se me olvidó. Because, ¿verdad? Because, ajá. Uh -huh. Ajá. A veces podemos utilizar este como reemplazo, ¿verdad? Ah, uh, okay, okay. Ahora, el as se va a entender como ya que. Ah, uh, sí. ok. En esta, yeah. en esta situación se va a entender como ya que. Uh -huh. I declare broken up with my economical situation as I can pay anymore. Sí. Ya que no puedo pagar más. Diferente al por qué. Sí, uh -huh. el because. Entonces, okay. ya que, el otro es por qué. Okay, ok, bueno, vámonos ahora con el come up with. Sí, una oración con come up with. ¿Alguien a quien se le ocurra? Someone who can come up with an example. Ok, they, they came up with the idea of cooking for everyone. Mm -hmm. With the idea of cooking for everyone. But if we don't talk so long, so long. Ahora. Cuando decimos esto, if we say this, uh, what we're basically trying to state is that, yeah, ven como rápido, quiere, quiere ya eh, reducir, ¿verdad? La cantidad de palabras ahí, el, el, el uh, grammar correctory. Bueno, eh, when we say something like this, it means that we are not totally agree with that idea. They came up with the idea of cooking for everyone. O sea, yo no quería cocinar, yo quería que compráramos comida, ¿ok? Entonces, a eso básicamente se refiere, ¿verdad? Cuando decimos algo como esto. They, sí, ellos son los que tuvieron esa idea. Great, very good. They came up with that idea. Now, how about looking forward to? Or look forward to? An example using look forward to. Is any of you guys... Um, Looking forward, for example, looking forward to the weekend. Probably any special thing happening or maybe <coughs> um, a special activity. Look forward to. Okay, we have to work on weekends and get rest. I'm looking forward to, to Christmas in order to receive a good gift. Okay. I'm oh, sorry. I'm looking, I'm looking forward. To Christmas. Va a decir usted que le quiero imponer esta, 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 esta palabra. Sí, pero es que funciona mejor si lo utilizo otra vez. 
looking forward to Christmas as, <laughs> the, as I want to get good gift. It's good. It's good. Yes. I learned. I learned. Yes. <laughs> O sea, lo mismo. Así, I'm looking forward yeah. to Christmas as I want to get good gifts. O sea, la, ¿cuál era la palabra original? Esa vez también se me olvidó. In order to. In order to. Ajá. Yeah. In order to. A ver, si, si colocamos el in order to, vamos a ver si, lo, si el corrector lo, lo va a dar. In order to. A veces, o sea, muy a menudo. Eso lo aprendí yo más que todo con, a fuerza en Word. O sea, Word a cada rato yo colocaba, pues, cuando tenía que escribir ensayos para la burda, yo decía, ah, mil palabras, vamos a escribir lo más redundante que se pueda. Y Word siempre me decía, as, sí, o sea, en lugar de, um, uh, in order to, cosas así, as. Pero, igual, aquí no lo hizo. Um, but it's basically the same. Sí, lo podemos recortar de esa manera. I'm looking forward to Christmas as I want to get good gifts. Porque si decimos el in order to, um, dejamos un pequeño vacío, porque si yo digo in order to, se refiere a que yo ya sé, o sea, como que ya tengo decidido, digamos, que voy a recibir eh, oh. buenos regalos, en cambio si, si yo digo as I want to significa que ya que quiero, ¿sí? ya mm -hmm. que quiero recibir yeah. buenos regalos, en cambio in order to sería verdad para recibir buenos regalos, o sea, como si ya estoy seguro, ya la persona me, las personas me dijeron, mira, te compré esto, te compré lo otro, pero no te lo doy hasta Navidad. Entonces, eh, así sí, ¿verdad? Si ya, por ejemplo, es un niño y ustedes le dijeron a su hijo, te voy a comprar el carrito que querés, pero para Navidad. Entonces, ahí sí, el niño puede decir, I want it to be Christmas already, in order to get my car, or my new toy car. Mm -hmm. ¿Sí? yeah. y ya sabe que eso es lo que va a recibir, o ya sabe más o menos cuál es el regalo que le van a dar. Así que por eso eh, el in order to se usa más para referirnos a cosas un poco más certeras, ¿verdad? Uh -huh. En cambio el as es como un tipo de introducción, o sea, es como introducción al deseo que tengo, el deseo de recibir eh, buenos regalos. Ok. Uh, very good, Alejandro. I came up with a big cake for my... Uh, Aquí solo una pequeña diferencia. Vamos a regresar al Kemap un momento. Solo voy a leer también el ejemplo que mandó Sandra. Our manager came up with some great news. We have to work on weekends and get dressed on weekdays. Ahora, yo no sé si eso es con sarcasmo o si es en serio. Porque yo, por ejemplo, I will never be happy if I have to work um, on the weekend and I will have a weekday off. Ok, aquí solo sería este pequeño cambio. Mire, Alejandro. Wife's birthday. Sí. I came up with a big cake for my wife's birthday. Wife's birthday. Muy bien. Ahora, Patricia okay. tiene. I am looking forward to an opportunity to make a trip. Uh, otro pequeño cambio. Uy, ahora sí que ando bien corrector. Ya tiempos me criticaron aquí en, en clases de, sí, en, en de corporativo me han criticado. Me han dicho, mire, teacher, es que usted no, 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 no nos dice directamente en lo que nos equivocamos. Bueno, pues hoy les tocó a ustedes pagar los platos de los que han reclamado antes, ¿verdad? Aquí sería... Mejor, mejor. Así aprendemos. Ok. I'm yeah. looking forward to an opportunity to make a trip to Canada. Sí. Ahora, cuando utilizamos el at? ¿Cómo puedo yo decir at Canada? Eh, sería bien complejo, porque el at en realidad se usa, se usa, perdón, para hablar de lugares específicos. O sea, lugares bien específicos. Y... Eh, principalmente se va a usar con lugares en los cuales nosotros pasamos mucho tiempo. Examples, at home, at church, at school, at work. Para esos cuatro lugares es lo más común para lo que se utiliza at. Ahora, diferente, eh, si ustedes están en, ese, en un lugar donde han acordado, ¿verdad? Reunirse donde han acordado verse con alguien. O sea, y ustedes le escriben a esa persona, hey, I'm already at the supermarket. ¿Sí? O sea, básicamente ya estoy en el super, o sea, donde acordamos, at the supermarket. Um, pero si es un lugar amplio, una comunidad, por ejemplo, no utilizaré at, sino que voy a usar in, ¿sí? Por ejemplo, si usted, yo me voy a ver con ustedes, ¿verdad? En San Salvador, yo les digo, I'm already in San Salvador. See you oh. at Metro Centro, ¿sí? Yeah, I'm already in it. San Salvador, see you at Metro Centro, because we're specifically calling Metro. That's the specific yeah. place. San Salvador is too general. So if we're talking to um, going to an, a country, for example, you know that a country is way bigger than a city. Therefore, um, if, for example, Patricia next week had, has the opportunity to go to Canada, she can say, I'm already in Canada. 
you cannot say I'm already at Canada. Uh, how can you say, how can you use at for uh, referring uh, to something like that? Um, you can say, for example, uh, I'm already in Canada at my sister's house. See, ¿Sí? ya estoy en Canadá en la casa de mi hermana. I'm already in Canada at my sister's house. Entonces, vamos básicamente reduciendo el scope, ¿verdad? Como cuando estamos utilizando el mapa y nos vamos acercando cada vez más. Entonces, el at es cuando llegamos a ese último espacio, ese último poquito del zoom que nos puede dar el mapa o el satélite. Ese sería el at. El resto sería, por ejemplo, uh, in. Generalmente es in, ¿sí? Teacher, yo escuché acerca de into y onto. Tiene relación con eso también, ¿no? En cierto pero, modo. Pero no, no lo entiendo. Ok. Um, vaya, vamos a ver. Con el into, ¿sí? Into, por lo general, se usa para hablar acerca de sentimientos. Es una cosa o sea, bien común con el into, ¿sí? Um, por ejemplo, si yo quiero decir I'm really into... Y menciono el, específicamente qué es lo que a mí me gusta. Ahora, ¿qué pasa con el onto? Onto se usa cuando es alguien más el que hace eh, alguna actividad. Por ejemplo, si a usted le gustase a alguien más, yo, esa persona puede decir, oh no, she's really onto you. ¿Sí? Onto. Entonces, ese es uno de los ejemplos, pero no sé usted en cuál otro caso lo ha escuchado. Si no, es como... como que... Escuché como que alguien decía, ah, de, de lugar. Ah, ok. ¿Y cuál Ajá. es la, la confusión que nos causa en ese caso específico? Es que cuando está dentro de in, por ejemplo, está dentro de un lugar específico y usted se mueve dentro de ese lugar, que ya es in, ahí Ajá. es into. Into, yes. Ajá. Walk into the, into the library, for example. Ajá. Ajá. Yeah, you are um, onto the supermarket, ¿sí? Estamos Ajá. en el, en el en, no, perdón, onto the, the department store. Ajá. And somebody asked me to go into the, mm -hmm. um, the library section. Sí. Entonces, oh. es básicamente uh, onto, para, otra vez. Para es más reducido, más, es más, más reducido. Como ajá, para algo más diciendo. general. Y el mm -hmm. into es para algo más específico todavía. Oh, okay. Incluso más específico. Okay. Ajá, entonces, onto, como, o sea, digamos, ya acordamos, ¿verdad? Que nos vamos a ver en metro, ¿sí? Mm -hmm. So, I'm arriving onto metro centro. Estoy llegando uh -huh. a metro centro, general. Okay, I can tell the other person. Let's meet into uh, Pollo Campero. Sí, okay. o sea, nos vemos en... Ahora, no así, porque conste. Mm -hmm. En ese caso no se utilizaría como primera opción into mm -hmm. Pollo Campero, sino que in Pollo Campero. Mm -hmm. ¿sí? Pasaría, si la persona ya está en el pollo, ahí sí, ¿verdad? Ajá. We are más sitting... reducido, luego el mapa que usted dice, We are sitting... Exactamente, we're sitting Ajá. into the kids section. Ah, ahí okay, sí, ¿verdad? Okay, ya en el pollo, okay. ahí sí le digo, ¿verdad? En la sección de niños, o sea, como Ajá. todavía más específico el scope. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ya eres. Entonces, esa sería la, la diferencia. Vamos okay. a ver ahora, tenemos otras tres aquí, tres uh, uh, oraciones. Sí, dígame, Joaquín. Um, I have an example uh, with cut down. Uh -huh. um, I have to cut down my spending because I have a short budget. Very good. I have to go down on my spendings. I have. Mm -hmm. Mm -hmm. Because. Because. I have a limited. A limit budget. Budget. Very good. A limited budget. Muy bien. It's a mistake in, in have. Yes, I... yes, 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 yes. Es que tenía ahí un cuadro de texto, lo siento, estaba encima el cuadro aquí de los, de las, de los, de los mensajes y no vi que había escrito. Mm -hmm. Ok, ok, very nice. That is a very, very good example as well. I have to go down on my spendings because I have a limited budget. Ahora, por ejemplo, aquí no caería nada mal utilizar un um, adverbio. I have a very, ¿sí? Esto, uy, perdón. ¿Qué es lo que genera si yo coloco ahí very limited budget? Lo que genera esto es un sentido de urgencia. Porque recordemos, ¿verdad? El cut down on es algo que se supone que debe, debe suceder, o sea, casi como que de inmediato. O sea, reducir algo, más que todo en un ejemplo como este. Entonces, si yo coloco ese adverbio very limited budget, genera la urgencia de que yo debo reducir mis gastos ya. Porque mis... Eh, 
¿cómo se llama? Mi, mi presupuesto no es muy alto, sí es limitado. Entonces, por eso mismo, eh, a veces sale mejor, ¿verdad? Si incluimos un, un adverbio como ese, o sea, para poder darle mayor sensación, por decirlo de cierta forma, al ejemplo que estamos presentando. A ver, um, Eduardo mandó un ejemplo acá en el chat. Teníamos, I gave her a nice present to make up for uh, missing her party. Very good, make up for, ¿sí? Para reponer, make up for. Básicamente a eso se refiere, ¿verdad? Make up for. Aquí creo que no tenemos el ejemplo. No, no está make up for, pero muy bien. Este sería, make up for missing her birthday or her party. Sí, I gave her a nice present. To make up for missing her party. Muy bien, muy, muy buen ejemplo. Sí, make up for, una vez más, se refiere a, a, a hablar acerca de reponer, ¿verdad? Cuando, cuando creemos que hemos cometido un error, and we're trying to make up for that mistake. Arreglar, reponer ese error. Uh, next one is from Sandra. We have, I'm looking forward to hearing from my relatives in the USA. Very good, very, very good. I'm looking forward to hearing, sí. Estoy esperando, ansiosa de escuchar. Uy, aquí no copié el like. Eh, de mis eh, familiares en los Estados Unidos. Great. Very, very good. Ahora, next one from Daniel. I have been smoking a lot. I must cut down on it for my health. Nice. Very good example. I hope it's not true. If it is, well, good luck with trying to cut down on that. Um, I, have been, I have been smoking a lot. Aquí incluso o sea, utilizando, ¿verdad?, eh, la forma completa del, del, del el pasado perfecto, perdón, presente perfecto. Eh, I have been smoked, perdón, no, no, no. Este es presente, pasado participio. That's the thing. I have been smoking a lot. Um, I must cut down on it for my health. ¿sí? Ahora, este for también, aquí sí, podría ser reemplazado por un because. ¿sí? Because of my health. Debido a mi salud. Ahora, for my health funciona, ¿sí? Pero, digamos, funciona mejor si yo quiero eh, mencionar cuándo esto va a beneficiar a alguien más. Esto, si, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando hablamos acerca de regalos, ¿sí? O sea, for, es, se refiere, o cuando tenemos, de verdad, en las cartillas estas a los regalos o las tarjetas, for se refiere a para, ¿sí? Y normalmente es cuando vamos a dar algo para alguien más. Digamos que si yo utilizo for, puedo también colocar for my family's, ¿sí? Family's well-being. O sea, también podría ser algo así, ¿verdad? Como que es algo que va a beneficiar a alguien más. Entonces, ¿se puede utilizar para decir for my health? Yes. But sometimes it, it can be misleading, ¿sí? O sea, puede ser un poco, ¿verdad? Confuso. Pero igual, funciona. Ok, my friend is kind of envious. Envious, I don't understand her. I must consider it to broke up with her relationship. I must consider it. Aquí solo un pequeño, una pequeña cosa. Esto, si nos, o sea, iba bien, pero nos fuimos un poco largos. Must consider, nada más. ¿Sí? To end with that relationship. My friend is kind of ambious. I don't understand her. I must consider to break up. Oh, perdón, aquí también sería to break up. Porque esto es algo del presente, ¿sí? Entonces sería to break up with that relationship. I must consider to break up with that relationship. Debo considerar terminar esa relación, ¿verdad? Diferente si fuera broke up, debo, debo considerar haber terminado o terminado esa relación. Entonces, mejor break up with that relationship. Ok, vamos a con los últimos. My boyfriend insists I should cut down on coffee at night. Muy bien, buen consejo. Yo no sé, ¿verdad? Yo ni tomo café. Así que no sé. Ok, please, you have to cut down with that noise. I have a big headache. Um, sería cut down on, ¿sí? Cut down on. Así que esa sería la única diferencia, ¿verdad? Cut down on. That, may, that noise. O si no, cut down on making loud, making loud noises. Please, you have, bueno, aquí no sería please, you have to, porque you have to es una orden y please es un favor. Entonces no puedo pedir un favor y dar una orden al mismo tiempo. Sería please. Hold you. Uh, o si no, solo please cut down on making loud noises. 
I have a big headache. Sí, I have a big headache. Porque o sea, si digo, please, you have to, diferente es eh, si lo pongo al final el please. O sea, ya fui rudo y pongo al final el please como tipo, uy, se me estaba pasando. Lo siento, por favor. Pero bueno, ok, chicos, eh, ya llegamos al final porque ya no nos queda más chance. Muy, sí, muy buenos ejemplos. Tus ejemplos fueron muy buenos. Hoy sí se nos fue volando la clase, aparentemente. Pero bueno, thank you guys very much. A lot for your attention, for your participation. And yes, I will see you tomorrow. Bye bye, guys. Have a good night. Good night.